அலமதுல்லா அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் கண்ணி திருப்பதியவர்களே ஆன்லைன் தமிழ் இஸ்லாம் சார்பாக இன்றைய பதிவு எகிப்து பிரமிடுகளை கட்டியது ஏலியன்களா ஜின்களா தலைப்பிற்கு செல்வதற்கு முன்னால் நம்முடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யும் பட்சம் நாம் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு பதிவுகளும் அப்போது அப்போது உங்களை வந்து சேரும் என்னுடைய தலைப்புக்கு நான் வருகின்றேன் உலக அதிசயங்களில் ஒன்றாக கருதக்கூடிய பிரமிடுகள் இதனுடைய கட்டிட கலையையும் அது அமைக்கப்பட்ட விதங்களையும் பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக இது மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டது அல்ல என்று பலர் கணித்து கூறுகின்றனர் உண்மையில் இந்த மாபெரும் கட்டிடமானது மனிதர்களால் கட்டப்பட்டது அல்ல என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அப்படியானால் யார் கட்டியிருப்பார்கள் என்றால் அதை ஏலியன்கள் கட்டியிருப்பார்கள் என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றார்கள் பொதுவாக இது ஒரு விஞ்ஞான ஃபிக்ஷன் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை டன் எடையுள்ள ஒவ்வொரு கல்லையும் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அடுக்கி வைக்க அந்த காலகட்டத்தில் எந்தவித கட்டடக்கலை தொழில்நுட்பம் இல்லாத காலகட்டத்தில் சாதாரணமாக மனிதர்களால் இதை செய்ய முடியாது என்று கருத்தில் கொண்டு இதை ஏறி என்று செய்திருக்க வேண்டும் என்று ஒரு சார்பார் கூறுகின்றார்கள் இதை மறுத்து நாம் கூறுகின்றோம் இது ஏலியன்களால் கட்டப்பட்டது அல்ல ஏலியன்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இனம் ஒரு சமூகம் இல்லை என்று அடித்து சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது காரணம் இன்றைக்கு உலகத்தில் காணக்கூடிய எந்த ஒரு மத கிரந்தத்தை எடுத்து பார்த்தாலும் சரி அதில் ஏலியன்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருப்பதாக நம் காண முடியாது நம்மை சுற்றி ஒரு இனம் வாழ்கிறது நம்முடைய கண்ணுக்கு தென்படாமல் வாழக்கூடிய அந்த இனத்தை ஜின் இனங்கள் என்று சொல்லுவோம் இந்த இனங்களை பொறுத்தவரை மனிதன் இந்த பூமிக்கு படைக்கப்பட்டதுக்கு முன்னால் இந்த ஜின்கள் இங்கே படைக்கப்பட்டு வாழ்ந்து வந்திருந்தன ஆக மனிதர்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த ஒரு இனம் ஜின் இனம் இது சக்தியில் அபாரமானது மனிதர்களை விட ஆற்றல் மிக்கது சக்தி மிக்கது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் திருமறை குரானிலும் கூட ஜெருசல் ஆலயம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பைத்துல் முகத்தசை நபி சுலைமான் அலிஸ்லாம் கட்டும் பொழுது இந்த ஜின்களை கொண்டுதான் கட்டினார் என்று மிக தெளிவாக திருமறை குரானும் ஹதீஸும் சொல்லி காட்டுகிறது திருமறை குரானில் அல்ல ஒரு இடத்தில் கூறுகின்றான் முப்பத்தி எட்டாம் அத்தியாயத்திலே முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு வசனங்கள் கூறுகிறது ஷைத்தான்களில் கட்டிடம் கட்டுவோரையும் முத்து குளிப்போரையும் விலங்கிடப்பட்ட வேறு சிலரையும் அவருக்கு வசப்படுத்தி கொடுத்தோம் என்று அல்லா கூறுகின்றான் நபி சுலைமான் சுனா அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ஜின்களை வசப்படுத்தி கொடுத்திருக்கின்றான் இந்த ஜின்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் கரடுமுரணான காட்டுமுராண்டித்தனமான அடங்கா புடாரி ஜின்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் இத்தகைய ஜின்களை பல வகைகள் இருக்கிறது முதல் வானம் வரைக்கும் பரந்து செல்ல சக்தி பெற்றவை நீரில் மூழ்கக்கூடியவை மனிதர்களை விட அபாரமான விஞ்ஞான ஆற்றல் உள்ளவை என்று அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் அந்த அடிப்படையில் கட்டிடம் கட்ட ஏதுவான அடங்கா புடார் ஜின்களை இந்த சுலைமானுக்கு வசப்படுத்தி கொடுத்தோம் அந்த ஜின்களை கொண்டுத்தான் நபி சுலைமான் இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த பைத்து முகத்தசு சொல்லக்கூடிய பள்ளிவாசலை கட்டினார்கள் என்று திருமறை குரான் கூறுகிறார் இந்த ஜின்களை பற்றி பைபிள் ஆதியாகமத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அந்நாட்களிலும் அதற்கு பிறகும் ராட்சசர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் பழங்காலத்தில் இருந்தே புகழ்பெற்ற வீரர்களாக இருந்தார்கள் என்று ஆதியாகமத்தில் ஆறாம் அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக மனிதர்கள் வாழ்வதற்கு முன்னால் இந்த ராட்சசர்கள் இங்கே வாழ்ந்திருந்தார்கள் அவர் வல்லமை மிக்கவர்களாக விளையாட்டு வீரர்களாக இருந்தார் என்று பைபிள் சொல்லி காட்டியிருந்த ஆக மனிதனை சுற்றி ஓர் இனம் எப்படி கால்நடைகளும் பறவைகளும் வாழ்கின்றதோ அதுபோல் மனிதரை சுற்றி நம் கண்ணுக்கு புலப்படுற ஜின்கள் வாழ்கின்றன அந்த ஜின் இனம் எப்படிப்பட்டது என்றால் அந்த ஜின்களின் நல்லவைகளும் உண்டு கெட்டவைகளும் உண்டு 
சாதுவானைகள் உண்டு காட்டும் ராணித்தனமாய் உண்டு அப்படிப்பட்ட மிக மிக ஆற்றல் பெற்ற ஜின்களை கொண்டு கட்டப்பட்டதாகத்தான் இந்த பிரமிட் இருந்திருக்க வேண்டும் சுலைமாறு கட்டுப்பட்டது இது என்றால் காட்டு முராண்டி ஜின் சொன்னாலே அது சைத்தானி ஜின்கள் தான் நல்ல ஜின்களுக்கு அந்த குணம் வராது அப்போ பிரமிடுன்னு சொன்னால் அந்த பிரமிடு எப்படிப்பட்டது பிணக்குவியல்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமாகும் எப்படி அரசு மருத்துவ மருத்துவமனைகளிலே மார்ச்சுரி என்று சொல்லக்கூடிய பிண அறை இருக்கின்றதோ அதுபோல் பிரமிடு என்று சொன்னால் இங்கே பதப்படுத்தப்பட்ட பிணங்கள் வைக்கக்கூடிய இடம் தான் பிரமிடுகள் பிரமிடு பெரும் இடு பெரிய இடுகாடு பிரமிடு என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையே சுத்தமான தமிழ் வார்த்தை தான் பெரிய இடு இடு என்றால் சுடுகாடு சுடு சுடக்கூடிய இடம் பிணங்கள் வைக்கக்கூடிய இடத்தை இடு என்று சொல்லுவார் இடுகாடு என்று சொல்வார்கள் ஆக பிரமிடு என்று சொன்னாலே அது பிணங்கள் வைக்கக்கூடிய ஒரு இடம் பெரிய இடம் அதான் பிரமிடு எப்படி அரபு பேசக்கூடிய அன்றை கார்த்திக் மொழி பேசக்கூடிய அதற்கு முன்னால் எகிப்திய பண்டை மொழி பேசக்கூடிய மக்கள் மத்தியிலே தமிழ் பெயர் எப்படி வந்தது கேட்பீர்களானால் எகிப்து நாகரீகத்தினுடைய மூல தாயகமே ஃபண்ட் என்று சொல்லுவார்கள் ஃபண்ட் என்று சொன்னால் பாண்டிய நாடு ஃபண்ட் என்று சொன்னால் பாண்டிய நாடு நைல் நதி என்று சொன்னால் நீல நதி அல்லது நீள நதி எப்படி இப்படிப்பட்ட தமிழ் பெயர்கள் வந்தது என்றால் திருமறை குரானிலே நபிமார்கள் பற்றிய வரலாற்றை சொல்லும் பொழுது ஆதமுடைய சந்ததியில் இருந்தும் நூகுடைய சந்ததியில் இருந்தும் நூகுத்தனுடைய கப்பலில் ஏற்றுக்கொண்ட சந்ததியில் இருந்தும் இன்னும் இப்ராஹிம் சந்ததியில் இருந்தும் இஸ்ஹாக் சந்ததியில் இருந்தும் நான் நபிமார்களை சமுதாயத்திற்கு அனுப்பி வைத்து என்று கூறுகின்றான் ஆக சமூகங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது உலகத்திலே சிம் எனம் உண்டு ஹாம் எனம் உண்டு யாஃபித் எனம் உண்டு இவையெல்லாம் நூகுடைய வம்சாவளி நூகுடைய குமாரன் மூலம் வந்தது இது அல்லாமல் ஒரு இனம் இருக்கிறது நூகு நபியுடைய மகன்கள் மூலமாக மூன்று மிகப்பெரிய இனங்கள் உருவாகிறது அதோடு நூகுவோடு கப்பல் ஏற்றுக்கொள் விவ விசுவாசிகள் மூலமாக ஒரு இனம் வருகிறது அந்த விசுவாசிகள் மூலமாக தமிழ் பேசக்கூடிய அந்த நூகுடைய சமுதாய மக்களும் பின்னால் யாஃபித்தினுடைய வம்சாவளி ஆகிய தூபால் குரோமர் என்று சொல்லக்கூடிய குரோமர் வம்சாவளி சார்ந்த வம்சம் இணைந்த உருவான ஒரு சமூகம் தான் எகிப்திய நாகரிக சமூகம் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் அது பற்றி விரிவாக இன்னொரு பதிவிலே நாம் பார்க்கலாம் ஆக தமிழ் அங்கே வந்ததற்கு காரணம் என்னவென்றால் நூ பேசிய மொழி தமிழ் மொழி ஆதம் பேசிய மொழி தமிழ் மொழி நூகுவை தன்னுடைய கப்பல் ஏற்றிக்கொண்ட அந்த விசுவாசியுடைய மொழி தமிழ் மொழியாக இருக்கும் பட்சம் எகிப்தில் வாழ்ந்த மக்கள் தமிழ் பேசக்கூடிய மக்களாக இருந்தார்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் அங்கே பிரமிடின்னு சொல்லக்கூடிய பெயர் சொல்லப்பட்டது ஆக சக்திமிக்க ஒரு இனம் ஜின் இனம்தான் கட்டிய அந்த பிரமிடு பிணவரை என்று சொல்லும் இதே சந்தர்ப்பத்தில் இது ஜின்கள் அல்ல ஏலியன்களால் கட்டப்பட்டது என்று ஒரு சார்பு விஞ்ஞான அபிமானிகள் சொல்லுவார்கள் இந்த விஞ்ஞான அபிமானிகளை பொறுத்தவரை அவருடைய கருத்து அவருடைய எண்ணம் செயல் எப்படி இருக்கிறது இறைவனை மறுதளிக்கக்கூடிய இறைவனை மறுக்கக்கூடிய கூட்டம்தான் ஏலியன்கள் சொல்லுவார்கள் ஏலியன்கள் என்று யார் சொல்வார்கள் என்றால் இறைவனை மறுக்கக்கூடிய கூட்டம் வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் சைத்தானை வணங்கக்கூடிய கூட்டம் ஒரு மந்திரவாதியோ ஒரு ஜோஷியக்காரனோ தான் வணங்கக்கூடிய சைத்தான் சொல்ல மாட்டான் எனக்கு ஒரு ஆற்றல் வருகிறது அந்த ஆற்றலை வைத்து நான் நடக்கக்கூடிய காரியம் சொல்லி செய்கிறேன் என்று அந்த மந்திரவாதி சொல்வான் அதுபோல் இந்த சைத்தானை வணங்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் அவர்கள் வணங்கக்கூடிய இனமாகிய ஜின் இனத்தை காட்டி கொடுக்காமல் வேற்று கிரகத்திலிருந்து வந்த ஏலியன்கள் என்று சொல்லுவார்கள் இங்கே சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த பூமியிலே மனிதன் வாழ வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு தேவையான காற்று தட்பவெப்ப நிலை எல்லாமே இருக்க வேண்டும் இதே மனித சமுதாயத்தை நெப்டியூனிலோ ப்ளூட்டோவில் கொண்டு கொண்டு வாழ முடியுமா அங்குள்ள சூழல் ஒத்துக்கொண்டுமா அங்கு ஈர்ப்பு சிகிச்சை இருக்குமா தண்ணீர் இருக்குமா எல்லாமே ஐசாக தான் உறைந்திருக்கும் பொழுது அங்கே மனிதன் வாழ முடியாது ஆக விஞ்ஞானிகள் கணித்து கூறக்கூடிய சூரிய குடும்பத்திலே பூமியில் மட்டும்தான் மனிதர்கள் வாழ முடியும் என்று இருக்கும் பொழுது வேற்று கிரக வாசிகள் என்றால் அந்த கிரகத்திற்கு அந்த தட்பவெப்ப நிலைக்கு ஏற்ப வாழக்கூடிய ஜின்கள் வாழக்கூடிய ஏலியன் எப்படி பூமிக்கு வந்து வாழ முடியும் சற்று யோசித்து பாருங்கள் அப்படியே அந்த ஏலியன் வந்து வருவதாக இருந்தால் 
ஏதாவது ஒரு ஏலியனை இது நாள் வரைக்கும் அவர்கள் லைவாக காட்டியிருக்க வேண்டும் அதற்கான விஞ்ஞான உபகரணங்கள் இருக்கின்றன அல்லது செத்து போன ஏலியனையாக காட்டியிருக்க வேண்டும் காட்டவில்லை மாறாக சில அனிமேஷன்களையும் சித்திரங்களையும் காட்டுகின்றார்கள் அவள் காட்டக்கூடிய சித்திரங்கள் எப்படிப்பட்டது என்றால் அவைகள் தான் ஜின்கள் அணுநாக்கி அணுநாக்கி என்று யூடியூபில் பார்க்கலாம் அதிகமாக பலரும் பலவிதமாக பேசுகின்றார்கள் அது பற்றி நான் பின்னால் பேசுவோம் அந்த அணுநாக்கி வடிவத்திலே இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்தியாவிலே வாழக்கூடிய இந்து சகோதரர்கள் வணங்கக்கூடிய அந்த கருப்பு சாமி என்று சொல்வார்களே முனி என்று சொல்லுவார்களே மாடன் என்று சொல்வார்களே இசக்கி என்று சொல்வார்களே அவர்கள் ஜின்கினத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் ஜின்களை இந்து மத கிரந்தங்கள் எட்சின் எட்சினி என்று சொல்லும் கணங்கள் என்று சொல்லும் கணங்களின் தலைவன் கணபதி கண்பதி கண் என்றால் ஜின் பதி என்றால் தலைவன் ஜின்களின் தலைவன் கண்பதி எட்சின் காமாட்சி காமம் பிளஸ் எட்சின் காமாட்சி மீன் பிளஸ் எட்சினி மீனாட்சி இவைகளெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாத இனங்கள் மனிதரை விட சக்தி வாய்ந்த இனங்கள் இந்த இனங்களைத்தான் கருப்பு என்றும் மதியனார் என்றும் முனி என்றும் எசக்கி என்றும் மாறி என்றும் வணங்குகின்றார்கள் இந்து சகோதரர்கள் இவைகள்லாம் அச்சம் தரக்கூடியவை தீமை தரக்கூடியவை அவைகளுடைய தீங்கு நம்மை தாக்காமல் இருப்பதற்காக ஒரு காம்பரமைசில் அவைகளை வணங்குகின்றார்கள் இத்தகைய ஜின்கள் அபாரமா சக்தி உடையவை மனிதர்களை விட அபார சக்தி கொண்டவை அப்படிப்பட்ட சக்தி கொண்ட ஜின்களால் கட்டப்பட்டது தான் இந்த பிரமிட் என்று சொல்ல வேண்டுமே தவிர ஏலியன் என்று சொன்னால் அப்படிப்பட்ட ஒரு இனம் இந்த பூமியில் வாழ்ந்ததும் கிடையாது வந்ததும் கிடையாது இருந்ததும் கிடையாது முழுக்க முழுக்க விஞ்ஞானிகளுடைய கட்டுக்கதை ஃபிக்ஷன் தானே தவிர நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை கிடையவே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஜின் ஏலியன்கள் இல்லாதிருக்கும் பொழுது அவை இந்த கட்டிடத்தை கட்டியது ஜின்கள் தான் என்று உறுதியாக சொல்வதற்கு வேறு பல காரணங்களும் இருக்கிறது டெம்பிள் ஆஃப் சிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கோவிலை அந்த எஜிப்து நாகரிகத்திலே கண்டுபிடிக்கின்றார்கள் அந்த சுவரிலும் தூண்களும் ஏராளமான எழுத்துக்களை பார்க்கின்றார்கள் அந்த எழுத்துக்களை எல்லாம் ஆய்வு செய்து கூறுகின்றார்கள் ஹீரோக்ளிப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எஜிப்து பண்டைய சித்திர எழுத்துக்கள் இந்த சித்திர எழுத்துக்களை பொறுத்தவரை கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு ஆல்கபட் லெட்டர்ஸ் உண்டு எழுநூறு நோட்டிக் சிம்பல் சொல்லுவார்கள் மிருகம் குறியீடுகள் பறவைகள் போன்ற வடிவங்களை கொண்ட எழுத்துக்களை எழுநூறு இருப்பதாக சொல்கின்றார் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் எழுத்துக்கள் அங்கே பொறிக்கப்பட்டிருப்பதாக ஆய்வு செய்த ஆய்வாளர் கூறுகின்றார்கள் பிரமிடுகளுடைய கோவில்களிலும் அங்கு காணக்கூடிய உருவங்களிலும் சிலைகளிலும் பல இடத்தில் பல வகைகளை எழுத்துக்கள் இருக்கின்ற எழுத்துக்களை எல்லாம் ஆய்வு செய்வது ஒரு விஷயம் தெரிகிறது என்னவென்றால் அந்த எழுத்திலே இருக்கக்கூடிய குறியீடுகளை வைத்து பார்க்கும் பொழுது அது பற்றி சரியாக கணிக்க முடியாவிட்டாலும் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இன்றிலிருந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பொறிக்கப்பட்ட குறிக்கப்பட்ட அந்த எழுத்துக்களை பார்ப்போமானால் இன்றைக்கு நாம் கண்டுபிடித்து உபயோகக்கூடிய கெலிகாப்டருடைய வடிவம் அங்கே இருக்கிறது ஃப்ளைன் சாசர் பறக்கந்தட்டுடைய உருவம் அங்கே செதுக்கப்பட்டிருக்கிறது நீர்மொழிக்கு கப்பலுடைய உருவம் செதுக்கப்பட்டிருக்கிறது எங்கே டெம்பிள் ஆஃப் சிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எஜிப்து பண்டைய கோயிலிலே இந்த வடிவத்தை நமக்கு பார்க்க முடிகிறது சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த அந்த சமூகமானது ஜிங்கினமானது இந்த குறியீடுகளை போட்டு வைத்திருக்கிறது என்றால் அதற்கு எதிர்காலம் பற்றி அமானுஷ சக்தி இருக்கிறது மனிதனுக்கும் இருக்கும் அந்த சக்தி எப்படி கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் ஷைத்தான் மூலமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மனித சமுதாயத்தை வழிகெடுப்பதற்காக இறைவனிடம் இருந்து சில வரன்களை பெற்றுக்கொண்டு லூசிஃபர் சொல்லக்கூடிய சைத்தான் இந்த பூமிக்கு இறங்கி வருகின்றான் அந்த அற்புதங்களையும் வரன்களையும் கொண்டு தன்னுடைய கூட்டமாகிய ஷைத்தான் கூட்டமாகிய ஜின் கூட்டத்திற்கு உதவிகளை செய்து அந்த உதவிகள் மூலமாக மறைவான சில விஷயங்களை தன்னை வணங்கக்கூடிய மந்திரவாதிகளுக்கும் ஜோஷியக்காரர்கள் இந்த ஜின் சைத்தான்கள் சொல்லிக் கொடுக்கின்றன அப்படிப்பட்ட ஜின் சைத்தான்களால் 
பொறிக்கப்பட்ட எழுத்துக்கள் தான் அந்த எஜிப்து பண்டைய கோலில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் நீங்கள் நன்றாக சிந்தித்து பாருங்கள் அது எப்படிப்பட்ட பிரமிடு நல்லகார தாரி உபயோகப்படுத்தக்கூடிய கட்டிடமா முழுக்க முழுக்க பிணக்குவியல்கள் வைக்கக்கூடிய ஒரு கட்டிடம் சுடுகாட்டை யார் காவல் காப்பார்கள் ஷைத்தான்கள் காவல் காப்பார்கள் அதுபோல் பிரமிடிலும் அந்த சுடுகாட்டிலும் அந்த இடுகாட்டிலும் அந்த கல்லறைகளிலும் பதப்படுத்தப்பட்ட அந்த மம்மிகளை பிணங்களை பாதுகாக்க பொறுப்பு யார் எடுத்திருக்கின்றார்கள் இந்த ஷைத்தான் ஜின்கள் எடுத்திருக்கின்றன அந்த அடிப்படையில் தான் அந்த கோவிலை சுற்றியும் அது இருக்கக்கூடிய பிரமிடுகளை சுற்றிலும் ஏராளமான வித்தியாசமான எழுத்துக்களையும் குறியீடுகளையும் பார்க்க முடியும் இந்த குறியீடு எழுத்துக்களும் அசோகர் கல்வெட்டிலும் பார்க்க முடியும் இந்த குறியீடு எழுத்துக்களை ஹப்பாலா கிரந்தத்திலும் பார்க்கப்படும் இந்த குறியீடு எழுத்துக்களை பஞ்சாப் இந்த பஞ்சாங்கம் சொல் பஞ்சாங்கத்திலும் பார்க்கப்படும் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆதரவான வேதத்திலும் பார்க்கப்படும் ஆக இவையெல்லாம் ஒரே தரப்பில் வந்த விஷயங்களாகத்தான் இருக்கின்றது மிகப்பெரிய பிரமிடன் சொல்லக்கூடிய கிசா பிரமிடை எடுத்துக்கொள்வோம் உலக அதிசயங்கள் ஒன்றாக சொல்லக்கூடிய இந்த கிசா பிரமிட் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி எண்பத்தோரு அடி உயரமானது கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் கற்களை கொண்டு கட்டப்பட்டது தான் அந்த கிசா பிரமிட் இருபது லட்சம் கற்கள் ஒவ்வொரு கற்களும் இரண்டரை டம் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ எடை உள்ள கற்களை கொண்டு அடுக்கி அடுக்கி கட்டப்பட்டு ஒரு கோம்போடு கட்டப்பட்ட கட்டிடம் தான் அந்த எஜிப்து பிரமிட் நாமெல்லாம் அறிந்திருக்கக்கூடிய தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயில் எடுத்துக்கொள்வோம் பெரிய கோயில் எடுத்துக்கொள்வோம் அதுவும் கற்களால் கட்டப்பட்ட அடுக்கி 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 கட்டப்பட்ட ஒரு கோவில் அதனுடைய உச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரைவட்ட வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விமானம் சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரே கல்லால் ஆனது கிட்டத்தட்ட அந்த கல்லுடைய எடை மட்டும் எண்பது டன் என்று சொல்லுவார்கள் எண்பது டன் எடை உள்ள அந்த கல்லானது அந்த கோயிலுக்குள்ள எப்படி மேலே வைக்கப்பட்டது என்றால் அடுக்கடுக்காக அடுக்கி வைக்கப்பட்ட அந்த கோவிலே உச்சியிலே அந்த விமானம் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த விமானத்துடைய வெயிட்டில் தான் அந்த கட்டிடமானது சிதையாமல் சிதறாமல் இருக்கின்றது அந்த கல்லை எப்படி கொண்டு போனால் தூக்கி இன்னைக்கு ஒரு கிரெயின் வசதி என்று கிடையாது ஏனென்றால் கிட்டத்தட்ட இரநூற்றி பதினாறு உயரமுடைய அந்த தஞ்சாவூர் கோவில் உச்சியிலே அந்த விமானம் எப்படி கொண்டு வைக்கப்பட்டது என்றால் தஞ்சை கோவில் கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள ஒரு மாரியம்மன் கோவில் அங்கிருந்து சாய்வாக மண் ரோடு போட்டு உறுதியான தளமட்ட ரோடை போட்டு அது சாய்வாக கொண்டு கோயில் வரைக்கும் அந்த ரோட்டை ஸ்லோப்பாக கொண்டு வருகின்றார்கள் பதிமூன்று கிலோமீட்டர் அப்பால் உள்ள அந்த கல் அங்கிருந்து நகர்த்தி 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 கோவிலுடைய உச்சியிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த உச்சியில் இந்த வெயிட்டு வைக்கப்பட்ட காரணத்தினால் தானே செய்கிறது அந்த கோவில் இன்றைக்கு வரைக்கும் சிதறாமல் அப்படியே இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு விமானத்தை ஒவ்வொரு பிரமிடுக்கு உச்சியிலும் நமக்கு பார்க்க முடியும் இது இரநூற்றி பதினாறு அடி உயரம் உள்ள தஞ்சை கோவிலிலே பதிமூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு முன்னாலே ஒரு ஸ்லோப் ரோடு போடப்பட்டிருக்கிறது என்றால் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி எண்பத்தோரு அடி உயரமுடைய பிரமிடுக்கு எப்படி அது உச்சியிலே உச்சி வரைக்கும் கற்களை அடிக்கிருக்க முடியும் இப்படிப்பட்ட ஸ்லோப்பான ரோடை அங்கே போட முடியுமா இங்குள்ள மண் வளம் வேறு அங்குள்ள மண் வளம் வேறு அங்கே முழுக்க முழுக்க பாலைவன புழுதி மண் பாலைவன புதுமுனை ஒரு பத்தடி உயரம் போட்டால் எந்த ஒரு வேட்டை வைத்தால் அப்படியே புதைந்து விடுமே தவிர ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அந்த கல் நகர்த்தி கொண்டு போக முடியாது ஆக இது மனிதர்களால் செய்யக்கூடிய காரியம் அல்ல மாறாக மனிதனை விட அமானுஷ சக்தி கொண்ட ஜின்களால் கட்டப்பட்டதாக இருக்குமே தவிர நிச்சயமாக மனிதர்களால் கட்டப்பட்டதாக இருக்கவே இருக்காதுன்னு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த கட்டிடங்களை பொறுத்தவரை எப்படிப்பட்ட கட்டிடம் என்றால் நல்ல எண்ணத்திற்காக நன்மைக்காக கட்டப்பட்டது அல்ல பாராவுடைய சமூகத்திலே ஃப்ரவுடைய சமூகத்திலே வாழ்ந்த அரச குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் மறுமை நம்பிக்கையின் மீது அல்லாமல் மாற மறு ஜென்மத்தின் மீது நம்பிக்கை கொண்டார்கள் இறந்த பின்னால் ஒரு வாழ்வு உண்டு அது நிச்சயமாக நிரந்தரமாக மறுமை வாழ்வு நியாய தீர்ப்பு நாளுக்கு முன்னால் பின்னால் சொர்க்கம் நரகம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விசுவாசமானது முஸ்லீம்கள் மத்தியில் இருக்கிறது கிறிஸ்தவத்தின் மத்தியில் இருக்கிறது யூதத்தின் மத்தியில் இருக்கிறது ஆனால் மறு ஜென்ம சித்தாந்தமானது இறந்த பின்னால் திரும்ப திரும்ப ஜென்மம் எடுத்து உருவம் சொல்ல சித்தாந்தமானது 
இஸ்லாத்தினுடைய கொள்கை அல்ல மாறாக இறந்த ஒருவனை திரும்பவும் ஜென்மம் எடுத்து பூமியில் திரும்ப திரும்ப வருவான் என்ற நம்பிக்கையானது இந்து மதத்திலும் இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் சில சிலை என்று கூட சொல்ல முடியாது அன்றைக்கு எஜிப்திலே அப்படி ஒரு நம்பிக்கை ஃபாராவுடைய குடும்பத்திலே இருந்து அந்த அடிப்படையில் அந்த ஃபாரா குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் இறந்ததற்கு பின்னால் திரும்பவும் வந்து பூமிக்கு வருவார்கள் வந்தால் அவர்கள் தேவையான உடையும் உணவும் ஆபரணங்களும் அன்றைக்கு தேவைப்படும் என்பதற்காக பதப்படுத்தப்பட்ட அந்த மம்மியோடு உடைகளையும் உணவுகளையும் கூட ஆபரணை வைத்து உதைத்து வைத்தார்கள் பிரமிடுக்கு உள்ளே இது வந்து முழுக்க முழுக்க இஸ்லாத்திற்கு எதிரான ஒரு சித்தாந்தமாகும் மூசா நபிக்கு எதிரான ஒரு சித்தாந்தமாகும் ஃப்ரௌனுக்கு எதிராக மூசா இஸ்லாம் அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்தார்கள் சத்திய இஸ்லாத்தை பிரச்சாரம் செய்தார்கள் மறுமை சித்தாந்தத்தை சொன்னார்கள் அந்த மறுமை சித்தாந்தத்துக்கு மாற்றான ஒரு சித்தாந்தத்தை அந்த மக்கள் மத்தியிலே இப்ளீஸ் புகுத்தி அதை நிலைநாட்டுவதற்காக கட்டப்பட்ட இன்னும் சொல்லப்போனால் இப்ளீஸினுடைய கோவில் என்று சொல்ல வேண்டும் அந்த ஒவ்வொரு பிரமிடுகளையும் இஸ்லாத்திற்கு எதிரான புனர்ஜென்ம சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் திரும்ப திரும்ப எடுத்துரும் சொல்ற மறுஜென்ம அடிப்படையில் ஒரு கொள்கையை அந்த மக்கள் மத்தியில் புகுத்திய இப்ளீஸ் அவனுக்காக உருவாக்கப்பட்ட அந்த கட்டிடம் அவனுடைய அடி அடியாட்களாகிய ஷைத்தானாலே கட்டப்பட்ட கட்டிடமை தவிர நிச்சயமாக ஏலியன்கள் என்று சொல்லக்கூடிய வேற்றுக்கரக வாசிகளால் கட்டப்பட்டது அல்ல அப்படிப்பட்ட வேற்றுக்கரக வாசல் கிடையவே கிடையாது என்னும் சொல்ல போனால் அணுநாக்கி என்று சொல்லக்கூடிய வேற்றுக்கரக வாசி இருப்பதாக சில அடிக்கடி யூடியூபில் பார்க்க முடிகிறது அது பற்றிய ஒரு பதிவை நாம் வெளியிடுவோம் ஆக நிச்சயமாக சொல்லுகின்றோம் இந்த எஜிப்து பிரபண்டானது கட்டப்பட்ட ஜின்களாலே தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்று சொல்லி தெரிவு செய்ய கொள்கின்றேன் வாகிர் தாவான் அலமது இல்லா ரபில் ஆலமே